শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ খেলাধুলা নিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন যত খেলা আপনাদের সাথে আছি সাইড সাদিয়া শুরুতে জানাবো শিরোনাম ভুটান ম্যাচের আগে তারিখ কাজির ইনজুরি নিয়ে চিন্তা সেমিফাইনাল নিশ্চিতে আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ দল ঈদের ছুটিতে ফিটনেস ইস্যুতে সতর্ক থাকবেন ক্রিকেটাররা ক্যালেফাত চাকরি ছাড়াই নতুন রিহ্যাবের ছুটছে বিসিবি ভারত সিরিজের জন্য নারীদের প্রাথমিক স্কোয়াড নেই জাহানারা ফিরেছেন সালমা ও সুপ্তা পয়লা জুলাই শুরু অনুশীলন বিশ্বকাপ বাছাই সুপার ওভারের রোমাঞ্চে উইন্ডিজকে হারাল নেদারল্যান্ডস যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে রেকর্ড গড়ে জয় জিম্বাবুয়ে সাব চ্যাম্পিয়নশিপে বুধবার ভুটানের বিপক্ষে ম্যাচ তার আগে তারিখ কাজিকে নিয়ে চিন্তা বাংলাদেশের মালদ্বীপ ম্যাচে পায়ে ব্যথা পান তারিখ ম্যাচ শেষে এক্সরে করানো হলেও তার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি চিকিৎসক অনুশীলনে চাঙা লাল সবুজ ভুটানকে হারিয়ে সেমিতে উঠতে আত্মবিশ্বাসী বিশ বছর পর মালদ্বীপকে হারিয়ে উজ্জীবিত বাংলাদেশ দল অনুশীলনেও সেটা স্পষ্ট ম্যাচ জয়ের বারো ঘন্টা পরই বিবিএফ এস এর এন আই অনুশীলনে নেমে পড়েন জামাল তপু মোরসালিনরা রিকোভারি সেশনের পর নিয়মিত অনুশীলনে দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে ম্যাচ খেলেন ফুটবলাররা ছিলেন না নির্ভরযোগ্য মিডফিল্ডার তারিক কাজী মালদ্বীপের বিপক্ষে গোল করার কিছুক্ষণ পরই ইঞ্জুরিতে পড়েন তিনি মাঠ ছাড়েন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বিপজ্জনক ভুটানের বিপক্ষে তারিখকে পাওয়া নিয়ে শঙ্কা জোরালো তারিখ কাজীকে তো হাসপাতালে আমরা ওখানে নেওয়ার পরে হাসপাতালে এক্সরে করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেখান থেকে একটা গুড নিউজ হলো যে তার কোনো ফ্র্যাকচার হয়নি যেটা আমরা ভয় পেয়েছিলাম তো ফ্র্যাকচার না হওয়াতে সেখান সে ওই আমাদের ডাক্তার আর ফিজিও যে আছে তারা তাকে দেখভাল করছে আজকে থেকে তার মেডিকেশন শুরু হয়েছে আর রাকিব তো আল্লাহদের সুস্থ সে মাঠে আজকে ট্রেনিংই করলো মালদ্বীপ ম্যাচের পারফরমেন্স টিম ম্যানেজমেন্টের প্রত্যাশা বাড়িয়েছে সামনে ভুটান বাধা টপকানোর চ্যালেঞ্জ আমরা উজ্জীবিত এবং এটা দরকার ছিল কারণ একটা ইয়াং সাইডের আপনার আত্মবিশ্বাসটা যখন গ্রো করবে তারা কিন্তু অ্যানাদার লেভেলে যাবে সো এটা আমাদেরকে নেক্সট ম্যাচে আরও উজ্জীবিত থাকতে মানে মানে আমাদেরকে সহায়তা করবে প্লাস আমি আশা করব যে আমরা আমাদের প্লেয়াররা তাদের সর্বোচ্চটা দেবে সৌদিয়া থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত টোটাল একটা প্ল্যানিংয়ের মধ্যে দিয়ে যাইতেছি আমরা নেক্সট ম্যাচটা অনেক ইম্পর্টেন্ট যেহেতু আমরা অনেক বছর ধরে সাফের সেমিফাইনাল খেলতে পারতেছি না তো আমরা আগে সেমিফাইনাল নিশ্চিত এখনও বলতে পারতেছি না যে কি আমরা কি কনফার্ম আগে নিশ্চিত করতে হবে দেন যাই আমরা সেলিব্রেশন করবো ওইটা তারিখকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে চান না কোচ হাবিয়ার কাবরেরা শামি আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সাব চ্যাম্পিয়নশিপে দুই ম্যাচের পারফরমেন্স বিবেচনায় ভুটানের বিপক্ষে বাংলাদেশকেই এগিয়ে রাখছেন সাবেক ফুটবলাররা মালদ্বীপ ম্যাচের মতো আগ্রাসন আর গতিময় ফুটবল খেলতে পারলে দীর্ঘদিন পর সেমিফাইনালে উঠবে লাল সবুজ বিশ্বাস তাদের ফুটবলে ভুটান বাংলাদেশকে দিয়েছে তিক্ত অভিজ্ঞতা দু হাজার ষোলোতে ওদের কাছে হেরে দুই বছর আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে দূরে থাকতে হয়েছিল অতীত মনে পড়লে শঙ্কা জাগে সাফের সেমিফাইনালে উঠতে ভুটান বাধাই টপকাতে হবে জামাল তপুদের টুর্নামেন্টে দুই ম্যাচ হেরে ভুটানের বিদায় ঘণ্টা বেজে গেছে বাংলাদেশ টিকে আছে সেমির লড়াইয়ে লাল সবুজের জন্য একরকম বাঁচা মরার লড়াই মালদ্বীপ ম্যাচের পারফরমেন্স আশাবাদী করছে যোগ্যতার দল হিসেবে জিতেছে আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেকটি খেলোয়াড় নিজেকে উজাড় করে দিয়ে খেলেছে তাদের ইন্ডিভিজুয়াল স্কিল দলগতভাবে সব দিক দিয়ে মালদ্বীপের থেকে আমরা এগিয়ে ছিলাম নেক্সট ম্যাচ ভুটানের সঙ্গে সেই ম্যাচটা যদি আজকের যে ম্যাচ খেলেছে খেলোয়াড়রা সেটা যদি অব্যাহত রাখে অবশ্যই আমরা জিতব অতীতের মতো হতাশা নয় লড়াকু মানসিকতায় ভুটানকে হারিয়ে সাফ মিশনে প্রাথমিক লক্ষ্য পূরণ হবে বিশ্বাস শেখ আসলামের আমাদের প্লেয়ারদের গতি এবং তাদের স্ট্যামিনা সব কিছু মিলিয়ে ব্রিলিয়ান্ট ফুটবল আশা করি আমাদের ফুটবল তার ঋত গৌরব ফিরে পাবে আমাদের প্রাণ লাইনে একটা ভালো মাপের প্লেয়ার দরকার প্রত্যেক দিন তো আর ডিফেন্স মিডফিল্ড গোল করবে না স্ট্রাইকারও গোল করতে হবে বুধবার প্রথম ম্যাচে লেবাননের কাছে মালদ্বীপ হারলে এমনিতেই সেমি নিশ্চিত হবে বাংলাদেশের তবে ফলাফল উল্টো হলে জয়ের পাশাপাশি গোল ব্যবধান নিয়েও ভাবতে হবে কামরুল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এবার ক্রিকেট প্রসঙ্গ 
আফগানিস্তান সিরিজের আগে সপ্তাহখানেক ছুটিতে টাইগারে ঈদের আনন্দ পরিবারের সাথে ভাগাভাগি করার মধ্যে ফিটনেস নিয়ে সতর্ক থাকতে হচ্ছে খাওয়া দাওয়ার সাথে ওয়ার্কআউট নিয়েও ভাবতে হচ্ছে এদিকে বিসিবির রিহ্যাব হেড জুলিয়ান ক্যালাফাতো চাকরি ছাড়াই নতুন কাউকে নিয়োগ দেওয়ার চেষ্টা করছে বিসিবি বর্তমান ক্রিকেটের সাফল্য যতটা নির্ভর করে স্কিলের উপর ততটাই ফিটনেসের উপর হৃদয় শান্ত তাসকিনরা সেটা ভালো করেই বুঝে গেছেন সামনে কুরবানির ঈদ ছয় দিনের ছুটিতে গ্রামের বাড়ি ফিরে গেছেন অনেকে এমন খুশির মুহূর্তেও সতর্ক থাকতে হচ্ছে টাইগারদের ছুটি কাটিয়ে ফিরে এসে যে নামতে হবে আফগান মিশনে কিভাবে ফিটনেস ঠিক রাখতে হয় কি পরিমাণ খাওয়া দাওয়া করা যাবে সেটা ভালো করেই জানেন ক্রিকেটাররা নিশ্চয়ই মিট তো তারা কোরবানির তারা এনজয় করবে এটাই স্বাভাবিক তবে তারা আবার বার্ন আউট করতে পারে তারা জানে কিভাবে বার্ন আউট করতে হয় তো ঈদের পরে পরে আমাদের ট্রেনিং শুরু হবে ওই ট্রেনিংয়ের মধ্যে তারা আসলে পরে এবং অগস্ট মাসের এক তারিখ থেকে আমাদের ট্রেনিং শুরু হয়ে যাবে ট্রেনিংয়ের মধ্যে সব বার্ন আউট হয়ে যাবে কয়েকদিন আগে জুলিয়ান ক্যালেফেতোর সাথে কাজ করেছেন সাকিব ইঞ্জুরি থেকে না ফিরতেই এ কোচের বিদায় শুনতে হয়েছে বিসিবি রিয়াভ হেড মানবিক কারণে হঠাৎ করেই ফিরে যাচ্ছেন অবশ্যই আমরা যদি সে আসতে না পারে তখন আমরা ডেফিনেটলি আমরা আরেকজন রিয়াভ ম্যানেজার খুঁজবো তার তবে আমাদের কাজ করে থাকবে না বিকজ অলরেডি আমাদের একটা মেডিকেল কমিটি আছে কমিটিতে ফিজিও ফিজিওথেরাপিস্টরা আছেন ফিজিও ডক্টর আছেন যারা লুক আফটার করেন তারা এই কাজটা এই মুহূর্তে চালিয়ে যেতে পারবে সাদা বলে আফগানিস্তান সব সময় চ্যালেঞ্জিং প্রতিপক্ষ তবে টাইগারদের বর্তমান কম্বিনেশন ও ফর্মে সিরিজ জিততে আশাবাদী বিসিবি এ কর্তা নাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ জুলাইয়ে ঘরের মাঠে ভারতের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ নারী দল সেই সিরিজের জন্য প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে বিসিবি রাখা হয়নি অভিজ্ঞ পেইসার জাহানার আলম ও অলরাউন্ডার রুমান আহমেদকে সবশেষ শ্রীলঙ্কা সফরে জাহানারার পারফরমেন্স ছিল সাদা মাতা পেইস আক্রমণে নবীনদের উপরই ভরসা রাখা হয়েছে গত সিরিজে দলে না থাকায় সংবাদ মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে শিরোনামে ছিলেন রুমানা তাকে ফেরানো হয়নি ভারত সিরিজে তবে অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার সালমা খাতুনকে সুযোগ দিয়েছেন নির্বাচকেরা ফিরেছেন শারমিন আক্তার সুপ্তা পয়লা জুলাই শুরু হবে অনুশীলন ভারতের বিপক্ষে তিনটি করে টি টোয়েন্টি আর ওয়ান ডে খেলবে বাংলাদেশ টি টোয়েন্টি সিরিজ শুরু নয় জুলাই প্রথম ওয়ান ডে ষোলো জুলাই সব ম্যাচই হবে মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ বাছাই নেদারল্যান্ডস ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ম্যাচ রোমাঞ্চ ছড়িয়েছে উইন্ডিজের সমান তিনশো চুয়াত্তর রান করে ম্যাচ টাই করে ডাচটা পরে সুপার ওভারে ব্যান বিকের নৈপুণ্যে দাপট দেখিয়ে জিতেছে নিকোলাস পুরানের ঝোড়ো সেঞ্চুরির সাথে ব্রেন্ডন কিং আর জনসন চার্লসের ফিফটিতে বড় সংগ্রহ ওয়েস্ট ইন্ডিজের পঁয়ষট্টি বলে একশো রানে অপরাজিত থাকেন পুরান জবাবে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে লড়াই জমিয়ে দেন তেজা নিদা মানুরু ফিফটি করেন স্কট ইডওয়ার্ডস শেষ ওভারে নয় রান দরকার ছিল তবে রোমাঞ্চকর ম্যাচ টাই হয় এরপর সুপার ওভারে হোল্ডারের ওপর তাণ্ডব চালিয়েছেন ব্যানবিক সমান তিনটি ছক্কা ও চারে ত্রিশ রান তোলেন সুপার ওভারে যার সর্বোচ্চ জবাবে ব্যানবিকের ওভারে মাত্র আট রান করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে রেকর্ড করে জিতেছে জিম্বাবুয়ে ওডিআইতে নিজেদের সর্বোচ্চ চারশো আট রান করে ম্যাচ জিতেছে তিনশো চার রানে ওডিআই ইতিহাসে রান ব্যবধানে জয়ের তালিকায় এটি দ্বিতীয় অবস্থানে হারারেতে যুক্তরাষ্ট্র বোলারদের ওপর তাণ্ডব চালিয়েছেন শন উইলিয়ামস একশো এক বলে ক্যারিয়ার সেরা একশো চুয়াত্তর রান করেন তিনি হাঁকিয়েছেন একুশটি চার ও পাঁচটি ছক্কা ওপেনার জয়ালর্ডের ব্যাডে আসে আটাত্তর রান সিকান্দার রাজা ও রায়ান বার্ল খেলেন বিধ্বংস ইনিংস বার্ল ১৬ বলে সাতচল্লিশ আর ইনফর্ম রাজা সাতাশ বলে করেন আটচল্লিশ রান রান পাহাড়ে চাপা পড়ে যুক্তরাষ্ট্র মাত্র পঁচিশ ওভার এক বল টিকেছে সাত ব্যাটার আউট হয়েছেন এক অঙ্কে সর্বোচ্চ চব্বিশ রান অভিষেকের ব্যাটে রাজা ও এনগারা বানিয়েছেন দুটি করে উইকেট ডিএনসিসি মেয়র কাপ ক্রিকেটের পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন উনচল্লিশ নম্বর ওয়ার্ড মেয়েদের বিভাগে শিরোপা জিতেছে সাঁত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড পুরুষ ফাইনালে চুয়াল্লিশ রানে জিতেছে উনচল্লিশ নম্বর ওয়ার্ড আগে ব্যাট করে সাত উইকেট একশো সাতাশ রান করে উনচল্লিশ নম্বর ওয়ার্ড জবাবে তিরাশি রানে অল আউট হয় সাতাশ নম্বর ওয়ার্ড ম্যাচ সেরা হয়েছেন এই ওয়ার্ডের শামিম আগের দিন নারী ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয় সাঁত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ঢাকা উত্তরের মেয়র আতিকুল ইসলাম আগামীতে মাঠ সমস্যার সমাধান হলে আরও বেশি ভেনুতে ম্যাচ আয়োজন করা সম্ভব বলেও জানিয়েছেন তিনি আগামী বছর মেয়র কাপে যুক্ত হচ্ছে ব্যাডমিন্টন আমাদের খেলার মাঠগুলোকে সেই ধরনের খেলার পরিবেশ করে দেওয়া দরকার আমরা আশা করি যে এই মেয়র্স কাপের মাধ্যমে অবশ্যই শুধু বাংলা আমাদের শুধু পশ্চিম বাংলায় না আস্তে আস্তে এই মেয়র্স কাপটাকে আমাদের জাতীয় পর্যায়ের থেকে শুরু করে আমরা ইন্টারন্
বিশ্বজুড়ে ফুটবলের ট্রান্সফার মার্কেটে হঠাৎ করে আধিপত্য করছে সৌদি প্রলিক রোনালদোর দেখানো পথে হেঁটে বেনজেমা কন্তে কুলিবালির মতো তারকারা ইউরোপিয়ান ক্লাবের মায়া কাটিয়েছেন সৌদি লীগের বিপুল পরিমাণ অর্থের হাতছানি অগ্রাহ্য করতে পারছে না ফুটবলাররা এতে ইউরোপিয়ান ফুটবলে কিছুটা শঙ্কা তৈরি হয়েছে খুব বড় মিশন নিয়ে এগোচ্ছে সৌদি আরব দীর্ঘদিন তেলের উপর নির্ভর করেছিল দেশটির অর্থনীতি সেই পলিসিতে বদল এসেছে ক্রীড়া ক্ষেত্রকে ব্যবহার করেও অর্থনীতিকে আরও মজবুত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে বক্সিং ফর্মুলা ওয়ান গল্ফের বৈশ্বিক বাজার এরই মধ্যে সৌদিতে রমরমা এবার টার্গেট করেছে ফুটবল মূলত ভীষণ দুই সামনে রেখে এই পরিকল্পনা আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ লিগের একটি হতে চায় সৌদি প্রো লিগ একই সাথে সৌদি আয়োজন করতে চায় দুই হাজার ফিফা বিশ্বকাপ সৌদি ক্লাবগুলো ফুটবলার টার্গেট করে প্রয়োজনে দশ গুণ বেশি অর্থ অফার করছে আর সেই অঙ্ক অগ্রাহ্য করতে পারছে না ফুটবলাররা গেল মৌসুমে রোনালদোই ছিলেন বলার মতো সাইনিং আর এবার দল বদলে এক ঝাঁক তারকা নাম লিখিয়েছেন সৌদি লিগে বেঞ্জেমা ও কন্তে যোগ দিলেন আল ইত্তিহাদে আল হিলালে রুবেন নেভেস ও কালিদু কুলিবালি এডওয়ার্ড ম্যান্ডি খেলবেন আল আহলিতে গণমাধ্যমের খবর নেইমারকেও বড় অঙ্কের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে রোনালদোর মতো মোটা অঙ্কে নেইমারকে কিনতে চায় আল হিলাল আল নাসেরের মতো ক্লাবগুলো সৌদি ফুটবল কর্তৃপক্ষ ভুল করছে পরন্ত বেলার তারকা খেলোয়াড়দের না কিনে ওদের উচিত নিজেদের একাডেমিতে বিনিয়োগ করা ভালো কোচ নিয়ে এসে সৌদির তরুণ ফুটবলারদের সমৃদ্ধ করা দরকার ইউরোপের সব লিগেই করান আছে সৌদি লিগ তবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ থেকেই বেশি ফুটবলার যাচ্ছে এতে ইপিএল জৌলস কমার শঙ্কায় পরবর্তী বড় সাইনিং হতে পারে ম্যানসিটি মিডফিল্ডার বার্নার্ডো সিলভা এরই মধ্যে এই পর্তুগিজ তারকাকে লোভনীয় প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে আল ইতিহাস ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ইউটিউব ফেসবুক আর টুইটারে আমন্ত্রণ পরের আয়োজন